രാജു എന്ന വ്യക്തി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയാൽ അദ്ദേഹം എത്ര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം വേഗത ഇസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് മണിക്കൂർ ഇസിക്കൽ ടു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത ശരാശരി വേഗതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലോ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലോ മറ്റുമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ശരാശരി വേഗതയാണ് നമുക്ക് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഓരോ സെക്കൻഡിലും എത്ര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നാം സ്പീഡോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പീഡോമീറ്ററിലൂടെ നാം ഒന്നാം സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു രണ്ടാം സെക്കൻഡിൽ എത്ര സഞ്ചരിച്ചു മൂന്നാം സെക്കൻഡിൽ എത്ര നാലാം സെക്കൻഡിൽ എത്ര എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അഥവാ ക്ഷണനേരത്തെ വേഗതയാണ് നാം കണക്കാക്കുന്നത് സ്പീഡോമീറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം എത്ര വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഓവർ സ്പീഡ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് രക്ഷയാകുന്ന സ്പീഡോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഒരു വാഹനം എത്ര വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി ആ വാഹനം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂരവും സമയവും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ലഭിക്കാനായി ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ചക്രം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിന് പകരം ഒരു ചക്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചക്രം ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനായി കറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദൂരം ആ ചക്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിന് തുല്യമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ചക്രത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ചക്രം ഒരു റൗണ്ട് മുഴുവനായി കറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദൂരവും മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചക്രം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വാഹനം എത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരു ചക്രത്തിൻ്റെ വേഗത മനസ്സിലാക്കാനായി സാധാരണയായി ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസർ കാന്തിക ബലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായി ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു അതിനുശേഷം അതിനടുത്തേക്ക് ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാന്തിക ബലം മൂലം വൈദ്യുതിയുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കാരണം മെറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായി ചെറിയ തോതിൽ വോൾട്ടേജ് രൂപപ്പെടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും കാന്തം എത്രമാത്രം അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഹോൾ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസറിൽ സാധാരണയായി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് റഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയാണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റുമുണ്ട് സാധാരണയായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചക്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലായാണ് ഇവ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും ചക്രത്തിൻ്റെ ആക്സലിനോട് ചേർന്നാണ് ഇവ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീൽ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവയും കറങ്ങുന്നു ഈ ഗിയറിനോട് ചേർന്നാണ് സെൻസർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഗിയർ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൻസറിലുള്ള കാന്തിക ബലത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് സെൻസർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻസർ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്വയർ വേവായാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ചക്രം ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനായി കറങ്ങുവാനായി നാല് സ്ക്വയർ വേവാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് ചക്രം എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാല് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ചക്രം